C'est le 6 août 1984 que les travaux de restauration du beffroi de Mons ont commencé au sommet des toitures. Aussi, est-ce avec intérêt que l'on se souviendra de cet édifice avant qu'il ne soit prisonnier de son échafaudage De quand date ce beffroi Avant que celui-ci ne soit construit, existait-il un autre édifice à cet endroit Au sommet d'un mont situé au cœur même de la ville, et donc à l'emplacement du beffroi actuel, existait une tour très ancienne, mesurant plus ou moins 35 mètres de haut, appelée tour à l'horloge ou tour de l'horloge. Ravagée en 1548, puis reconstruite, cette tour s'écroula de vétusté le 21 avril 1661. Dans le mois qui suivit l'événement, l'autorité communale chargea l'architecte Louis Ledoux de reconstruire au même endroit un beffroi prestigieux destiné à faire partie du paysage visuel et sonore de Mons et à devenir ainsi le symbole de son âme. Ainsi donc, le beffroi de Mons seul édifice civil de style baroque conservé à ce jour en Belgique, fut construit en sept ans, de 1662 à 1669. Ce témoin de l'histoire apparut alors sur de nombreuses représentations graphiques, telles cette aquarelle du siège de Louis XIV, datée du 15 mars 1691, ce tableau de Madou, peint depuis le moulin de Nimi, cette vue de la ville de Mons réalisée en 1815, cette lithographie de Liège datée de 1825 et sur laquelle on peut voir la ville entourée de fortifications qui seront démantelées en 1861. Ce panorama de Mons, pris en ballon en 1900, cette photo du profil de la ville réalisée depuis le sommet du mont du charbonnage de l'Eribu au début du siècle. Une autre photo prise du même point de vue, mais en 1980. De même, le beffroi de Mons fait également partie de la vie de ses habitants, et Marcel Gillis, chansonnier, peintre et poète montois, l'a exalté à travers son œuvre. En deux mots, quatre paroles, nous avions de tout un brique. Elle a passé tout tout, il n'a plus que des curieux. Je veux que sur ce montio historique, on bâtisse un château au plus haut et il main bio, tout un grès, tout un pierre, qui fera l'orgueil de Mons et de Montois Caillot. Âme du Montois Caillot, des sur le ciel qui se profile, château, symbole de notre haute ville, palné, choupeau, soleil qui cante à nos vieux toits, des paroles d'espérance sur des vieux airs patois. Petit enfant, Petit Montois, est-ce que tu sais bien que tout ça c'est à toi Apprends à les aimer, un chuchant des piquantes, et les vieilles pierres des monstres resteront tout dit vivants. D'autres l'ont dessiné à des époques diverses, sur de nombreuses affiches informant régulièrement les Montois des activités et festivités de leur cité. Cependant, ce beffroi très présent dans le cœur des Montois est passé au travers du temps sans leur demander trop d'attention. Presque deux siècles se sont écoulés sans que l'on ne trouve trace d'intervention nécessaire à sa bonne tenue dans le temps. Cependant, 
au milieu du XIXe siècle, de gros problèmes se sont présentés. L'on rapporte que les pierres de l'édifice, dégradées par le temps, se détachaient de tous les côtés et que la tour menaçait ruine. Une profonde restauration s'imposait donc. Les travaux de cette restauration durèrent près de 17 ans, mais l'on ne trouve que peu de témoignages de leur réalisation. Deux affiches, datées respectivement de 1850 et 1851, rappellent les mises en adjudication d'un échafaudage et d'un volume fort important de pierres bleues. Une photographie sur plaque qui représente la démolition de la porte de Berthémont permet de voir dans l'angle supérieur gauche un beffroi peu précis le long duquel grimpe un échafaudage. Ce croquis de Victor Hugo, daté de 1864, évoque à nouveau la présence d'un échafaudage en bois. Il semble d'ailleurs que le beffroi de Mons ait frappé l'imagination de ce poète, car dans une lettre adressée à sa femme en date du 18 avril 1837, il écrivait « Figure-toi une énorme cafetière flanquée au-dessous du ventre de quatre théières moins grosses, ce serait laid si ce n'était grand » La grandeur sauve. Suite à cette restauration profonde, dont on peut apprécier le résultat sur cette photo datée des environs de 1890, plus rien d'important ne se passe. Tout à coup, en avril 1976, une partie d'une pierre d'encorbellement supportant le balcon sud du premier étage se détache. Et cette pierre de près d'une tonne vient s'enfuir dans le sol au pied du monument après une chute libre de plus ou moins 16 mètres. Rapidement, cet événement a provoqué auprès du collège de la ville de Mons la décision de confier à un bureau d'architecture la mission de restaurer le beffroi. Après un relevé détaillé de l'édifice terminé en 1977, un rapport fut rédigé précisant niveau par niveau l'ensemble des désordres constatés par les spécialistes. Ce document, dont les constatations ont été établies sans échafaudage, ne précisait donc que les seules caractéristiques apparentes et accessibles du beffroi. On pouvait y relever l'état très dégradé de la couverture en ardoise naturelle, ainsi que des accessoires tels que solins, noues, noquets et gouttières. Les désordres importants des nombreuses lucarnes qui ornent l'ensemble des toitures. Le mauvais état du revêtement en cuivre qui recouvre l'ensemble des éléments constructifs de la lanterne. L'absence de fermeture de différentes baies ainsi que l'état précaire des descendants d'eau de pluie. Ces différents désordres étaient la cause de nombreuses infiltrations d'eau à l'intérieur de l'édifice et des dégradations diverses avaient été relevées en plusieurs endroits. faisait également état de fissures intérieures dans les maçonneries de briques.
Des désordres étaient également relevés aux appuis de certains éléments de charpente. À la suite de cette description nécessairement succincte de l'état de l'édifice, une étude d'avant-projet de restauration des toitures, accompagnée de son estimation, fut présentée en juin 1983. Sur base des coûts avancés, la décision fut prise de scinder la réalisation des travaux en deux phases. C'est donc la première phase qui commença en août 1984 et les premiers tubes d'échafaudage furent installés à partir du deuxième balcon. Cette phase 1 regroupait tous les travaux d'étanchéité des toitures situées en partie supérieure car leur délabrement était la cause de bien des dégradations et des ordres découverts en début de chantier sur la toiture couvrant la lanterne ainsi qu'aux différentes lucarnes. du tore octogonal présentait une inquiétante déchirure. Ainsi donc, après avoir effectué toutes les réparations aux charpentes des volumes supérieurs des toitures, il fut procédé au renouvellement des revêtements, en cuivre pour tous les éléments de la lanterne. pour la toiture de cette lanterne et de ses lucarnes. En ardoise également, pour le bulbe principal, garni de ses châtières de décompression. En feuilles de plomb de 5 mm d'épaisseur pour le tore octogonal. La technique de pose de ce revêtement métallique fut soigneusement étudiée afin de ménager de nombreux joints de dilatation. Les dorures alors double des épis de lucarne et de la grande girouette seront refaites. Toutefois, la structure de ces éléments décoratifs étant pour la plupart irrécupérable, la décision fut prise de les refaire à neuf afin d'exécuter ces nouvelles dorures sur un support sain. En effet, pour l'extérieur, la technique de dorure à la feuille se réalise sur une base métallique, généralement en cuivre. Après avoir décapé et dégraissé le métal, on applique une couche de fond antioxydante qui sera recouverte d'une peinture à base de poudre jaune de chrome. 
sur les éléments ainsi traités, et après application d'une colle appelée mixtion, les feuilles d'or sont déposées une à une. Chaque feuille, de forme carrée, a une dimension de 8 cm de côté et l'ensemble des éléments décoratifs des toitures du Beffroi a nécessité la mise en œuvre de plus de 15 000 feuilles d'or. Lorsque la surface d'un élément est entièrement recouverte, celle-ci est soigneusement polie afin d'éliminer les ébarbures des feuilles et d'en renforcer leur adhérence. Après une période de plusieurs mois permettant un séchage complet de la dorure, les éléments ont été remis en situation sur l'édifice. La grande girouette, d'une hauteur de 7,60 m, a retrouvé sa place au sommet du Beffroi, après avoir été exposée dans les jardins de l'hôtel de ville à l'occasion des fêtes de la communauté française de 1985. Les travaux de cette première phase ont été réceptionnés en décembre 1985. En vue d'éviter toute perte de temps, la phase 2 avait déjà débuté en août 1985, superposant ainsi la fin des travaux de la phase 1. La phase 2 avait pour but de traiter le reste des toitures situées sous le tore octogonal, en descendant vers la corniche en plomb du niveau 57-20. Dès que l'accès par l'échafaudage permit de dresser un examen de visu, des désordres importants furent constatés dans les revêtements de toiture, tant du bulbe de base que des quatre clochetons d'angle. L'état des diverses lucarnes décorant ces parties de toiture était cependant bénin par rapport aux profondes dégradations des pièces de charpente des bas de versant. Lancés sur les travaux de couverture du bulbe de base, les techniciens du chantier constatèrent que la plupart des pierres bleues des grandes lucarnes de couronnement étaient fendues, voire même complètement cassées. il apparut que de multiples ancrages métalliques posés entre les pierres dans le but de renforcer la stabilité de l'ensemble étaient les responsables de ces dégâts. Ces ancrages en fer au contact de l'eau avaient rouillé et augmentant de volume, ils avaient entraîné les pierres dans leur mouvement de dislocation. En fait, ces ensembles disloqués et désarticulés ne permettaient plus qu'une seule intervention, le démontage. Ce travail fut conduit avec l'espoir de récupérer les pierres moins abîmées, 
mais les techniques de pose de l'époque n'ont permis que la démolition. Celle-ci fut faite pour les quatre lucarnes, jusque et y compris la pierre de l'into, laissant en attente les pieds droits en vue d'une reconstruction à neuf. Afin d'éviter tous les aléas dus au placement d'ancrage dans les nouvelles pierres et de reporter la charge de la superstructure sur les pieds droits, une structure portante en béton armé fut étudiée et réalisée sur chantier. Les pierres nouvelles furent soigneusement taillées et ciselé à la main en carrière dans la région de Soigny. sur chantier et entreposé au pied du beffroi, plus de 17 mètres cubes de pierre furent utilisés pour la reconstitution des quatre ensembles de couronnement des grandes lucarnes. Tous ces travaux, non prévus dans la phase 2, firent l'objet d'une phase 2 bis et ont été exécutés sur chantier en 1987. Dès la fin de cette phase 2 bis, les travaux proprement dits de la phase 2 reprirent leur cours normal. Hélas, d'autres découvertes malheureuses devaient encore être faites. C'est ainsi que, s'attardant sur des questions de nettoyage à l'intérieur du beffroi et au hasard de l'enlèvement d'une planche de sol du local du veilleur, les techniciens du chantier découvrirent l'état profondément dégradé de certaines pièces de gitage. Afin de vérifier l'étendue de cette découverte et de situer les causes des dégâts constatés, toutes les pièces de charpente ont été répertoriées et des forages et sondages furent effectués et analysés. Il apparut que si de nombreuses poutres étaient dégradées, seule l'humidité stagnante dans laquelle les éléments en bois avaient été maintenus en était la cause. Un échafaudage intérieur fut installé afin d'étançonner la charpente et de pallier ainsi pendant les travaux tout affaiblissement local de la structure. L'état de chaque poutre en chaîne ayant été précisé par des forages et sondages, et aucun remplacement de celle-ci, même partiel, n'étant possible, les techniciens et ingénieurs se tournèrent vers un procédé de consolidation des pièces existantes. Cette technique, assez récente, permet de réparer les parties dégradées des poutres par des prothèses en béton de résine armée de barres d'acier. En un premier temps, et suivant un phasage des interventions parfaitement déterminées, on procède à l'enlèvement total de toutes les parties atteintes par la pourriture jusqu'à mise à jour du bois sain. Les moyens d'exécution en vue de débarrasser le bois de ces parties dégradées sont divers suivant l'endroit et l'importance des dommages. On prépare alors un béton constitué d'une part d'une résine et de son durcisseur, et d'autre part d'une charge qui, dans le cas présent, est un quartz concassé et lavé à l'acide. Le mélange effectué est placé dans les parties dégagées au cœur des pièces de charpente ou dans des coffrages reprenant la forme des divers éléments de celle-ci. 
en vue de reprendre les tensions au sein des poutres, ce béton de résine est renforcé d'armatures en acier, parfois liaisonnées au moyen de pièces spéciales. Ces éléments métalliques sont revêtus d'une peinture époxydique en vue d'améliorer leur adhérence au béton. Les réparations étant terminées, chaque pièce de charpente retrouve son dimensionnement, ses lignes et sa résistance d'origine. Ces travaux de consolidation qui, pour des raisons évidentes de stabilité, ne pouvaient être retardés, ont été entrepris en septembre 1988 et se sont terminés dès novembre de la même année. Ils firent l'objet d'une phase de terre. Enfin débarrassés des problèmes de couronnement en pierre bleue des grandes lucarnes ainsi que des dégradations des bois de charpente, les travaux de la phase 2 ont donc pu reprendre au printemps 1989. En premier temps, les travaux d'ardoisage furent poursuivis sur le bulbe de base, sur les quatre clochetons, ainsi que sur les diverses lucarnes de ces parties de toiture. Pour des raisons de tenue dans le temps, tous les détails de couverture ont été réalisés en plomb et la pose des ardoises naturelles s'est effectuée suivant la technique combinée des clous et crochets en acier inoxydable. La pose d'une doublure en plomb sous certains rangs d'ardoises a permis d'épouser les formes convexes des diverses toitures. Plusieurs structures et voligeages de lucarne ont dû être réfectionnés à neuf et des soins particuliers ont été apportés à l'exécution de leur étanchéité et de leur protection. Après avoir remplacé les éléments de charpente des pieds de versant de toiture, une gouttière périmétrique a été posée sur de forts crochets en acier galvanisé. Une attention toute particulière a été apportée aux fixations et aux solutions de dilatation de cette gouttière réalisée en plomb de 5 mm d'épaisseur et mise en forme sur place suivant la technique du matage. Le beffroi de Mons, de par ses caractéristiques baroques, présente de nombreux points délicats au niveau de l'étanchéité de ses toitures. Les pénétrations des volutes, situées à la base des pieds droits des grandes lucarnes, dans les versants ardoisés de toiture, ont nécessité des adaptations de la forme en bois avant d'être revêtues par des solins en hoquet. contre solin en plomb de 5 mm d'épaisseur, engravés dans les joints des pierres bleues, ont été mis en forme sur place en vue d'enrayer les infiltrations d'eau qui avaient été l'une des principales causes des importants dégâts découverts dans les charpentes. Les grandes lucarnes de couronnement en pierre ont reçu de nouveaux châssis 
dont les parties ouvrantes ont été largement vitrées. Des fils tendus, en acier inoxydable, empêchent les pigeons de se poser sur les seuils de ces baies revêtus de plomb. Les travaux de la phase 2, qui avaient repris au printemps 1989, se sont terminés en décembre de la même année, et c'est à ce moment que les Montois ont pu apprécier l'ensemble des toitures ainsi restaurées. Phase 3 est actuellement en cours de réalisation sur chantier. C'est la première phase qui s'intéresse aux problèmes que présentent les maçonneries de moellons et de pierres bleues. toute intervention, il apparaît qu'il sera également nécessaire de procéder à la remise en état des abassons, tant de leur charpente que de leur ardoisage. À la remise en état des allèges de ces baies, et à la réfection de l'étanchéité du second balcon, ainsi que des chaîneaux extérieurs à ce balcon. De plus, il faudra vérifier la stabilité des voûtes en maçonnerie des baies des abassons, et l'état précis de l'ensemble des parements en moellon de grès et en pierre bleue, après en avoir effectué le nettoyage. Le nettoyage est une opération délicate qui ne peut altérer la surface du support. C'est finalement le procédé dit « gommage » qui a été retenu, car appliqué au beffroi, cette technique permettait de mettre en œuvre une technique douce, n'agressant pas les parements, de s'adapter à la fois aux pierres bleues et aux moellons de grès ainsi qu'aux différents types de salissures selon les endroits à traiter. D'être interrompu et poursuivi en n'importe quel endroit, ce qui était impératif en fonction du phasage des travaux, et compte tenu de la hauteur du chantier, de ne polluer que très peu l'environnement. En effet, cette technique est doublée d'un système d'aspiration qui permet la récupération des impuretés et poussières par décantation dans des filtres à eau. Chaque technique approuvée pour la partie supérieure de l'édifice devra être sélectionnée soigneusement car elle sera ensuite prescrite et mise en œuvre dans les phases 4 et 5 des travaux. Les clés d'ancrage, source de coulées de rouille sur les parements en moellons, ont été traitées sur chantier avec beaucoup d'efficacité par une métallisation à chaud réalisée sur un métal décapé à vif et bouche porée par application d'une peinture époxydique.
importantes fissures existent dans toutes les voûtes en maçonnerie des baies des Abassons. Celles-ci seront traitées par des injections de résine renforcées par des barres d'armature. Certaines pierres, datant de la construction de l'édifice, trop burinées par le temps et les intempéries, ainsi que celles qui ont été posées en délit, seront remplacées, en tout ou en partie, par de nouvelles pierres. Lorsque des pierres sont cassées, ou présentent des terrasses trop importantes, elles seront réparées par des pièces rapportées scellées à la résine. L'ensemble des parements extérieurs, les pièces métalliques rouillées, cause de nombreux désordres, seront systématiquement dérochées. À divers endroits, d'anciens ancrages métalliques découverts au sein même des maçonneries ont disloqué celles-ci. La fonction de ces éléments métalliques dérochés sera confiée à des procédés techniques mieux appropriés et plus fiables dans le temps. Les allèges des grandes baies des Abassons sont en cours de restauration. À l'intérieur de l'édifice, au niveau 41-18, dans le local où se trouvait l'ancien mécanisme de l'horloge, l'enlèvement des parachèvements vétustes, tels que faux plafonds et revêtements muraux, a fait apparaître des désordres importants. On rencontre à la fois des problèmes de dégradation des éléments porteurs du gitage et d'autres types de problèmes dus à la faiblesse de la structure générale. Il semble cependant qu'au siècle dernier, celle-ci ait été renforcée avec les moyens de l'époque. À ce jour, cette structure doit supporter la charge combinée de 25 tonnes de cloches et d'un bâti de 15 tonnes. Il est peu probable que cette charge ait été aussi considérable lors de la conception de l'édifice. Pour parer à l'insuffisance des éléments porteurs de cette partie de la charpente du Beffroi, il est envisagé de réaliser une structure métallique de conception contemporaine destinée à renforcer la construction originelle. La nouvelle configuration sera ainsi susceptible d'éliminer une préoccupation que les techniciens chargés des travaux de restauration du siècle dernier ont déjà dû connaître. De plus, certaines pièces de charpente et de gitage laissées en place seront réparées à l'aide de prothèses en béton de résine armée telles que déjà réalisées dans les niveaux supérieurs de la charpente. D'autre part, à ce niveau situé sous les cloches, des dislocations dans les maçonneries de briques ont été mises en évidence. Afin de vérifier l'importance des désordres dans ces maçonneries, des premiers carottages ont été effectués sur une profondeur de plus ou moins un mètre. Après avoir injecté une mousse de polyuréthane dans les mêmes zones d'examen, d'autres carottages permettront de déterminer le pourcentage de vide contenu dans les maçonneries et de situer ainsi les zones où le manque de cohésion entre les matériaux risque d'être dangereux. Actuellement, sur base des échantillons prélevés et examinés en laboratoire, 
des solutions fiables de consolidation des maçonneries sont étudiées. Tous les travaux relatifs au renforcement de la charpente, ainsi qu'à la stabilisation des maçonneries, font partie d'une phase 3 bis actuellement en cours d'étude. Il restera ensuite à réaliser les travaux des phases 4 et 5, dont les études ont déjà été élaborées en dossier d'exécution. À la fin de ces travaux, le beffroi pourra à nouveau briller de tous ses feux. Et les Montois pourront alors redécouvrir leur catio et contempler de ses hauteurs leur cité et sa région. les participants à la restauration du Beffroi, en cette fin de siècle, auront alors fait leur devoir, perpétuant ainsi à travers les âges le geste qui a cédé ce témoin de l'histoire aux Montois et à leurs hôtes.